ஏஜிஎஸ் என்டர்டைன்மெண்ட் கல்பாத்தி எஸ் அகோரம் வழங்கும் செல்வின் ராஜ் ஜேவியர் இயக்கத்தில் சதீஷ் நடிக்கும் காஞ்சூரிங் கண்ணப்பன் வரும் டிசம்பர் எட்டு முதல் திரையரங்குகளில் பழையப்ப மாதிரி ஒரு சேர் தான் இருக்குது நான் அப்படி சுத்தி வந்து எனக்கு உட்கார இடம் இல்லை இந்த மாதிரி பாக்குறேன் கொஞ்சம் விட்டா மடியில உட்காந்து ரெண்டு மாதிரி பாக்குறேன் we are shooting in a maternity hospital and it was a real hospital and that to government hospital ullu pol pannalama venama because ipo da or delivery mudichittu yaro poittu poranga wash kuda pannala summa thuni eduthu thodachittu takku abbe padutanga ivu pala muluka or settled ah without makeup la or pregnant lady ah or edarthamaada ponna nadichirukra andha vishayam andha vishayatha apdi kaali pandra mari few seconds varra ivungalke ivunga potiya irundirupanga bb la vandu neenga or guest ah vandu neengalum pogadum da ullu poittu veliya vandinga பொருள் <laughs> ஒரு மூணு நாலு ஜென்ரேஷனுக்கு முன்னாடி இருந்த போது பாதுகாத்துக்கிட்டே இருந்தோம்னா அது மேலே நமக்கு ஒரு கிரேஸ் இருக்கும் இப்போ அகழ்வாராய்ச்சியெல்லாம் பண்ணும்போது எதுக்காக பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கீழடி அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த பொருள் மூலமாக நம்ம மக்கள்லாம் எப்படி வாழ்ந்தாங்க நம்மளுடைய நாகரிகம் என்ன வீரம் என்ன நம்மளுடைய அடையாளம் என்ன நம்மளுடைய கல்ச்சர் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு விஷயம் தான் அந்த ஆராய்ச்சியெல்லாம் பண்ணுறாங்க இது நாட்டுக்கான ஆராய்ச்சி ஒரு வீடுனா அந்த வீட்டுக்குன்னு ஒரு பாரம்பரியம் இருக்கும் அதை பாரம்பரியம் இருக்கிறதுக்கு பணக்காரனாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஏழையாக இருக்கிற குடிசை வீட்டில் கூட ஒரு சாதாரண ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு வீச்சருவாலோ பார்த்த சொல்லுவாங்க காலத்தில் உள்ள வீச்சருவா இது அதை பயன்படுத்தி தான் நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் இது முக்கியமாக அதை குலதெய்வம் மாதிரி அதுக்கு வந்து பட்டையெல்லாம் போட்டு பொட்டெல்லாம் வச்சு சாமியெல்லாம் கும்பிடுவாங்க இது தலைமுறை தலைமுறை அவரும் எனக்கு தெரிஞ்சு ஏழு திறமுறை எட்டு தலைமுறையெல்லாம் சில பொருட்கள் இந்த மாதிரி வந்து அவங்க குலதெய்வம் மாதிரி கும்பிடக்கூடிய விஷயம் இதெல்லாம் ஏன் எதுக்கு இப்படி இது என்ன ஒரு இதுக்கெல்லாம் உயிர் இருக்கா அப்படின்னு மேலோட்டம் பார்த்தோம்னா நீங்கள் வந்து ஜீன்ஸ் படத்தில் அந்த ஐஸ்வர்யராய் அந்த பொருள்லாம் எடுத்து சேர்த்து வைப்பாங்கல்ல சின்ன சின்ன வேஸ்ட் பொருளை கூட சேர்த்து வைப்பாங்க இப்போ காதலில் வந்து அது எப்படி லாஜிக் பார்க்காம அதுக்கு ஒரு ஒரு இன்னர் ஃபீலிங் இருக்கும் அது மாதிரி தான் இந்த மாதிரியான பொருட்கள்லாம் இப்போ யூஎஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெட் ஸ்டோன் அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இப்போ வந்துட்டு இருக்கு நிறையா இந்த வயதானவங்களாம் தனியாக இருக்கும்போது டிப்ரெஷன் ஆகிறாங்க வெளியில் எல்லாமே பெற்ற பிள்ளைங்களை கூட ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு கதை பார்க்க முடியுற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்குது ஏன்னா அவங்க தூங்குற நேரம் வந்திருக்கிற நேரம்லாம் வேறு மாதிரி இருக்கும் நம்ம கல்ச்சர் வந்து அது இப்படி கிடையாது இந்த மாதிரியான இப்போ கட்டில் போட எப்படி உருவாச்சோ அந்த மாதிரி கல்ச்சர் யூஎஸில் வந்து ஒரு ஒரு அனிமல் இது பெட் அனிமல்னா அதுக்கு மெயின்டைன் பண்ணணும் போகணும் வரணும் அதை பா பராமரிக்கணும் விஷயங்கள்லாம் இருக்குது ஆனால் வந்து ஒரு பெட் ஸ்டோன்னா வாங்கிட்டா போதும் அது இல்லை கீழே கடந்து எடுத்தாலே போதும் நல்ல ஸ்டோன் செலக்ட் பண்ணிட்டாலே போதும் அதுக்கு பேர் வச்சு புஜ்மா அப்படி இப்படி கொஞ்சி நம்ம இந்தியன்ஸே வந்து உட்காந்துட்டு ஒரு சின்ன கல்லை கொஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க யூஎஸில் இப்படி ஆயிடுச்சு ஸோ மனிதனுக்கு வந்து எப்பயுமே ஒரு துணை தேவை அந்த துணை வந்து உயிரோடு தான் இருக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது வைரம் சார் இந்த கட்டில பற்றி எழுதும்போது கட்டில் மரங்களுக்குள்ளே எங்கள் மரபணு கூட்டம் வசிக்கிறதே அப்படின்ற மாதிரி எழுதியிருந்தார் ஸோ அவ்வளோ இதுதான் அந்த படத்துடைய அந்த கருவே அப்புறம் சொல்லும்போது இது வந்து நான் லிவிங் திங்ஸ் கிடையாது இது லிவிங் திங்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி வைரம் சார் எழுதியிருப்பார் அறிவு கொண்டு பார்த்தால் இது அக்ரினே தானே நான் லிவிங் திங்ஸ் இதயம் கொண்டு பார்த்தால் இது உயர்தினை தானே அப்படின்ற மாதிரி லிவிங் திங்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி அது மாதிரி இந்த பொருள்களை சேகரிக்கிறதுக்கு மூலியமாக நம்மளுடைய அடையாளம் நம்முடைய கல்ச்சர் இது பே கேட்குறதுக்கு சீரியஸாக இருக்கும் ஆனால் படத்தில் வந்து இதை ரொம்ப ஜனரஞ்சகமாக பண்ணியிருக்கோம் ரொம்ப அழகாக பொயட்டிக்காக எல்லோரும் ரசிக்கும்படியான ஒரு கூட்டு குடும்பத்துக்கான தேவை என்ன நம்மளுடைய பூர்வீகமான வீடெல்லாம் எப்படி பாதுகாக்கணும் அப்படின்ற விஷயம் இதை பார்த்துட்டு நிறைய பேர் கனெக்ட் ஆகிருக்குது இந்த இது எங்கள் லைஃப்பில் அதாவது இதோடய ப்ரொமோஷனில் கூட உங்கள் வாழ்வையும் இங்கே காணலாம் அப்படின்ற மாதிரி எழுதியிருப்பேன் ஸோ இது எங்களோட கனெக்டாக இருக்குது இப்படி ஒரு லைஃப்பை யாருமே கிராஸ் பண்ணாமல் இருக்கவே முடியாது இந்த படத்தை பார்த்தாங்கன்னா நிச்சயமாக வந்து பிரிஞ்சிருக்கவங்க கூட வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை நம்ம அங்காளி பங்காளி எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு திருவிழாவாக கொண்டாடணும் ஒன்று சேரணும் நல்லது கட்டத்துக்கெல்லாம் பார்த்துக்கணும் முகம் பார்த்து சிரித்து பழகணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயங்கள் வந்து ஏற்படும் இந்த படத்துக்கு அப்புறம் நிச்சயமாக அந்த பாதிப்பு ஏற்கனவே ஃபெஸ்டிவலில் பார்த்தவங்களாம் இப்போ வந்து ஃபேமிலியாக ஒ
பூர்வீக வீட்டை விற்கவானான்னு முடிவு பண்ணியிருக்கிறாங்க அதுதான் இந்த படத்தோட ரிசல்ட் இது முழுக்க தமிழ்நாடு முழுக்க பார்க்கும்போது மக்கள்கிட்ட ஒரு பெரிய ஒரு அன்பான ஒரு அழகான ஒரு 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 தன்மை ஏற்படும் அப்படின்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கு சிருஷ்டி நீங்க சொல்லுங்க தனலட்சுமி அப்படின்னா தமிழ் சினிமாவில் ஒரு ஐக்கான் ஒரு நேம் கில்லி படத்துல த்ரிஷா ஒரு பேர் தனலட்சுமி அப்படின்னு இதுல உங்களோட கதாபாத்திரம் தனலட்சுமி அப்படின்னு வரும் ஸோ என்ன கதாபாத்திரம் என்ன மாதிரியான இம்பாக்டை கிரியேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அவங்க வந்து ஷி ஹேஸ் ஹர் ஓன் வாய்ஸ் இந்த ஃபிலிம் அது அவரோட ஒரு இம்பாக்ட் இருக்கும் இந்த படத்தில் வந்து நான் சும்மா ஒய்ஃபாக சொல்கிறதுக்கு என் ஐ கெனாட் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு பதில் சொல்கிறதுக்குனாலே ஐ ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனி திங் ஸ்பெசிஃபிக் சீன்ஸ் டு மேக் இட் ப்ரூவ் தட் அது வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டினரி கேரக்டர் பட் யூ வென் யூ ஃபீல் த ஃபிலிம் நோ யூ கெனாட் மிஸ் ஹர் அவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டினரி ஸ்வீட் அண்ட் நம்ம ஒரு எத்தா மாதிரி அந்த பொண்ணு இருக்காங்க ஃபார் மீ மை சேலஞ்ச் வாஸ் லைக் டு லுக் எக்ஸாக்ட்லி லைக் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறது பொண்ணு மாதிரி தான் எனக்கு இருக்கணும் இங்கே இருக்கிறது பொண்ணுங்களை மாதிரி தான் ஐ நீட் டு பி ரிலேட்டட் டு தம் அதுதான் என்னோட சேலஞ்ச் அண்ட் அதான் என்னோட எய்ம் டு பி பட் நான் படம் பார்க்கும்போது அது அதுதான் எனக்கு ப்ளஸ் பிகாஸ் அவ்வளோ க்யூட்டாக இருந்துச்சு லைக் அவ்வளோ மெச்சுர் பிகாஸ் நான் எப்போ சில படம் பார்க்கும்போது ஐ மை மை ஒர்க் இஸ் ஆல் அபவுட் லைக் cute and all that laughing um, girl and all that but this this, this this much you can see that mature the other side of srushti mm. not other side of srushti srushti brought something other side of uh, the dhanalakshmi mm. so i think uh, this it's not challenging uh, character for me but it's something that i i learned a lot from this uh, film and it i take it as a very educational uh, for my career like in the madri na panite and yenakku purthu varaikku i felt it's good but i want that audience to be feel like na vand apt up panirken like i have not done any injustice to the character for me bubbly or cute ana character la srishti irupanga didn't serious ana character la irundha kana kaaranam enna abdin because i was doing lot of things here i was trying from last like you all know that my career is in, in this industry is long and i failed to put that impact uh, in the audience like i like i didn't get wipe kadikliya or idu kadikliya i don't know what to what to blame and who to blame but my hard work my dedication is always right there on the center of my you know work so but still things are not panning up i tried every other uh, like nari is uh, scripted the character the try panirke but nothing worked so with this what happened no when the script came to me at the time of covid and already we were in the in our own zone state you know it was the one of the hardest time for all of us and yenakku vande theriyala future la na enna blame pan like what to get from this future what to ask for it what is there i was like completely blank and blind so idu padam vandathu i sila per like satish pr anna vandha sonanga idu konja variation maadhiri irukku unakku challenging ah irukku unakku set of audience irukku they like this film uh, they like to see the other side of yours to put it out there அது வந்து சேலஞ்சா எடுத்துட்டு பண்ணிட்டு ரெண்டு குழந்தைங்களுக்கு அம்மாவா அப்ளை பண்ணிருக்கீங்க நடுவில் ஒரு கேப் மறுபடியும் வந்து எப்படி இந்த கான்பிடென்ட் லெவல் வந்து வந்தது அப்படின்னு சொல்லு ஆர் நாட் இன் அஸ் பிளேஸ் டு சூஸ் சம்திங் பட் யூ ஆர் இன் அ பிளேஸ் வேர் யூ ஹாவ் சம்திங் இன் யோர் ஹேண்ட் ஜஸ்ட் மேக் இட் அ கோல்ட் அது வந்து தட்ஸ் வாட் யூ கேன் டூ யூ கேன் நாட் எக்ஸ்பெக்ட் தட் அப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் டு கம் the way you want whatever the opportunity comes to you make it as a best of it press meet la kuda solirken that i felt very confused to be honest i'm uh, as much as i can be honest i was very confused i didn't wanted to do something like this because there was so many dreams of mine that other fulfill aagle nari character pannada romba aase adu vande idume pan out aala enak and offer kuda varala and maadri kuda but didn't even the out of the blue you are getting a character of mother like what is it now this is it you know all that you negative and cliche mm-hmm. thoughts runs in your mind but then i just put myself in a center i said listen srishti whatever the opportunity got it in your way do it the best and rest don't think direct solinda sonninga munadi inda character vandu srishti apt ava maatanga appo poga poga ivungala thavara var yaarume panna mudiyadhu abindra level ku vandu sonnaru abindra direct sonninga endha confident level la adhu mari idhu even lenin sir also very first day na avanga vandu paathanga avan romba rasichi eduthirukanga pole and we were doing a very first scene is a place where we are standing on the road with nothing in our hand like we are adhu vandu romba critical avala paadi padam moda i think interval scene we are doing it that too i am with a pregnant thing 
thing and all and and or avan neenga sircha paathanga pole and the way i was behaving on the set avanga romba or maadhiri he was he was thinking like adha na dhanalakshmi yosichu vera idu varudhu vera he was very confused so he told me very openly that enakku romba anunch i'm not sure about you doing this adha vandu sonnadhukku appro i felt really little like adha vandu irukku la sorry okay ivanga but my job is to make it happen it's like i cannot think of anything what my director is saying what his story is there uh, i also decided the very first day when i saw the set and how realistic is taking a film because we were literally on the like the scenes we are doing it's all uh, original places mm-hmm. it's not created or it's not a set we literally gone into the places of people staying there and the madri nariye nama experiment panirko so na sonne srishti listen um, this is what he is doing your job is to make it like really authentic as possible i'm a spontaneous actor mm-hmm. if you call me i'm like quick like reaction to reaction and the madri but for this i t- i changed my method into method acting i thought like i'll go there and i started warming up myself and you know starting to like what all i can do to look best in the character so i had that prep time actually we don't have that culture in south india in tamil that we do prep timing before movie starts and all adha enakku theriyum because none of my film have uh, only mega film only the film where i i prepped myself for 6 months adukapra every film i just straight away on the set, set. Yeah. never yeah. prepped in the padathukku na enna sonche sir was already taking some other the shots so i thought i have this much of time with me is best to make the best of it i got that uh, all the info from everybody who are there and just சரி ஒரு பீரியட் பிலிம் அதாவது ஒரு அந்தந்த காலகட்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்கிரீன் பிளே வரும் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் சொன்னாங்க ஸோ எப்படி எப்படி வந்திருக்கு அந்த போர்ஷன் எல்லாம் என்ன மாதிரியான கதாபாத்திரங்கள் நீங்களே வந்து கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க இது படம் முழுக்க லைவ் தான் சிஸ்டி டாங்கே வந்து அது ஒரு செவன் மந்த்ஸ் நைன் மந்த்ஸ் ஒரு பிரெக்னன் பிரெக்னன்ட் ஆன மாதிரி அவங்க பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கிறாங்க இதில் எங்களுடைய மூதாதையர்களில் வந்து அந்த கட்டில் எங்களுடைய அப்பாவுடைய வம்சம் தாத்தாவுடைய வம்சம்லாம் எப்படி இருந்தாங்க அப்படின்னு காட்டுறதுக்காக ஒரு மாண்டேஜஸ் சாங்ஸில் வர்ற அந்த போர்ஷன் தான் இந்த பீரியடு நைன்டீன் செவன்ட்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது அந்த காலகட்டம்லாம் ஸோ அது எல்லாமே அதுக்கு அப்பாவாக நானாக தான் நடித்தேன் நான் தான் நடித்தேன் லெனின் சார் அவர் ஸ்கிரிப்ட் பண்ணிவிட்டு மூணு இது நீங்களே பண்ணுங்க அப்படின்னு மாதிரி சொல்லி சொல்லியிருந்தார் வேறு ஹீரோஸும் நான் ட்ரை பண்ணியிருந்தேன் அந்த மூணு கெட்டப்புக்கு உடம்பு இறக்குறது ஏற்றுறது அந்த மீசை வளர்க்குறது ஃபுல்லாக சேவ் பண்ணுறது அந்த ஹேர் இது விஷயங்களுக்கெலாம் வந்து ஒரு ஹீரோஸ் ரெகுலராக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கவங்க வந்து டேட் ஒதுக்கி டைம் ஒதுக்கி அந்த கெட்டப் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கான சூழ்நிலை இல்லாதனால திடீர்னு நான் நடிக்கிறதா ஒரு முடிவாச்சு அதுக்கு முடிவு எடுத்துகிட்டு உடனே நான் உடனே நான் நடிச்சிடல நான் சரி டேரக்டராக ப்ரொடியூசராக இருக்கிறேன் ஹீரோ தான் பார்த்துட்ருக்கேன் ஸோ கெட்டப் டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்தேன் எனக்கு நானே கெட்டப் டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்துட்டு இன்டலெக்சுவலாக சினிமாவில் சில விஷயங்கள முடிவு பண்ண முடியும் மட்டும் கொண்டு போயிட்டு காட்டுறேன் இந்த ஃபோட்டோ இந்த கெட்டப் எடுத்திருக்கேன் எந்த இயரில் இந்த இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு எல்லாருமே அந்த நைன்டீன் ஃபார்ட்டிஸு ஃபிஃப்டிஸு அந்த சுதந்திரம் அடைந்த அந்த காலகட்டத்தை தான் கரெக்டாக சொன்னாங்க ஸோ சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சு அது பொருந்தி இருக்கானா பொருந்தி இருக்குது அப்படின்னா அது நைன்டீன் செவன்ட்டீஸ் கொண்டு போகும்போது அந்த மெல்லிசான மீசை அந்த பெல் பாட்டம் அந்த காலர் பெரிய காலர் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அது தந்து ஹேரு அந்த மாதிரி மேக்கப் அதெல்லாம் கொண்டு போய் காட்டும்போது இது ஒரு செவன்ட்டீஸுக்கான ஒரு விஷயம் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துச்சு ஸோ அப்போ வந்து கரெக்டாக இருக்குது பர்ஃபெக்டாக இருக்குது பண்ணலான்னு சொல்லி கான்ஃபிடண்டாக முடிவு பண்ணும் அதில் வேறு வேறு பொண்ணுங்க அதில் ஒரு செவன்ட்டீஸில் வந்து ஸ்னேகனுடைய ஒய்ஃப் கன்னிகா அவங்க அதில் ஒரு பே அது மாண்டேஜ் சாங்ஸில் மட்டுமே வரக்கூடிய ஒரு போர்ஷன் அப்புறம் ச ஃபார்ட்டிஸில் வந்து மீரான ஒரு பொண்ணு இது எல்லாமே சாங்கில் ஒரு நினச்சி பார்க்குற மாதிரியான ஒரு விஷயம் அப்புறமா வந்து சிஸ்டி இந்த இப்போயே இருக்காங்களே அவங்களுக்கும் ஒரு அந்த லுக்கு நல்லா இருக்குது ஃபார்ட்டிஸ் லுக்கு நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணிவிட்டு அப்புறம் சிஸ்டிக்கு வந்து அந்த லுக் பண்ணி ஒரு ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணலாம் நம்ம பப்ளிசிட்டிக்காக பண்ணலாம்னு ஆனால் பப்ளிசிட்டிக்காக மட்டும் ஃபோட்டோ ஷூட் எடுத்துகிட்டு படத்தில் இந்த சீன் வரலன்னு சொன்னால் ஆடியன்ஸ் வந்து இதாகுவாங்க அதுக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயம் கிரியேட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நைன்டீன் ஃபார்ட்டிஸ் வந்து ஃபியூ செகண்ட்ஸுக்காக ரெடி பண்ண ஒரு ஃபோட்டோ ஷூட்டு சிஸ்டி டேங்கே ஒரு நானும் இருக்கிற மாதிரியான நீங்கள் பேனரில் பார்க்குறதுக்கான பப்ளிசிட்டிலாம் பார்க்குறதுக்கான ஒரு விஷயம் ரெடி பண்ணும்போதே ரவிசங்கர் கேமராமேன் வந்து கேமரா ஆன் பண்ண சொல்லிட்டேன் என்னமோ என்ன நடக்குதோ அப்படியே லைவாக எடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ ஒரு சேர் மட்டும் போட்டுட்டு நான் அவங்க பக்கத்தில் நின்றுட்டு அப்போலாம் நிற்பாங்க இல்லை மனைவி உட்கார வச்சுட்டு இப்போ கணவன் நிற்கலாம் இல்லை மனைவி ஒரு சேர் தான் இருக்கும் யாரோ ஒருத்தர் உட்காந்துருப்பாங்க ஒரு தின்னுட்டு இருப்பாங்க அந்த நைன்டீன் ஃபார்ட்டிஸ்லாம் அந்த மாதிரி ஃபோட்டோகிராஃபி நீங்கள் நிறைய பார்க்கலாம் அது மாதிரி நிற்கிறக்க இவங்க வந்து சிஸ்டி வந்து படையப்ப மாதிரி ஒரு சேர் தான் இருக்குது நான் அப்படி சுற்றி வந்து எனக்கு உட்கார இடம்
ரொம்ப பொயட்டிக்காக இருக்கும் ரொம்ப அழகாக கேமராமேன் எடுத்திருந்தார் சரி அதை இப்போ வைக்கும் போது உள்ளே வைக்கும் போது அதுக்கு வந்து சாங் அதை வைக்க உள்ளே வைக்கணும்னு சொன்னால் அதுக்கு லிரிக் பொருத்தமாக இருக்கணும் ஸோ திரும்ப வந்து சாங் வந்து எக்ஷன் பண்ணி சைந்தவி மட்டும் தான் பாடியிருந்தது வயவான்ற சாங்க சத்யபிரகாஷ வச்சு திரும்ப எக்ஷன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் மதன் கார்கி அதை எழுத வச்சு அது ஒரு நல்ல காம்போ அமைஞ்சது பார்த்தீங்கன்னா அந்த லுக் வந்து ரொம்ப அழகாக இவங்க படம் முழுக்க ஒரு செட்டில்டா வித் அவுட் மேக்கப்பில் ஒரு பிரெகண்ட் லேடியா ஒரு யதார்த்தமான பொண்ணாக நடிச்சிருக்கிற அந்த விஷயம் அந்த விஷயத்தை அப்படியே காலி பண்ணுற மாதிரி ஃபியூ செகண்ட்ஸ் வர இவங்களுக்கே இவங்க போட்டியாக இருந்திருப்பாங்க ஸோ இப்படி தான் அந்த பீரியடு படத்துக்குள்ளே இருக்குது இப்போது ரொம்ப வைரலான ஒரு கண்டென்ட் எதுனா சந்திரமுகி விழாவில் நீங்கள் பேசுங்க வாசு சார் வந்து இந்த பம் நல்லா இருந்ததா அப்படி கேட்டுட்டு வந்து பயங்கர வைர அது என்ன ரீசன் என்ன காரணம் என்ன அது பின்னாடி நடந்தது அந்த விஷயம்லாம் தெரியல என்ன சொன்னார் வாசு சார் நோ வாசு சார் இஸ் சோ நைஸ் அவங்க வந்து யூ ஆர் த ஓன்லி ஒன் இஸ் அலவ் டு லாஃப் அண்ட் இட்ஸ் ஓகே யூ ஃபார் தட் மீ அண்ட் ஹிம் ஹேஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் பாண்ட் வி லைக் ஐ ஹி நோஸ் தட் ஐ டோன் மீன் இட் அண்ட் வாட் கேர் ஐ சே இட் ஜஸ்ட் லைக் ஒரு ஸ்பான்டேனிட்டி கேட்டேன் நான் டீஸ் பண்ணலாம் கேட்கல அது வந்து அப்படியே டேர்ன் அவுட் ஆயிடுச்சு அண்ட் I can't stop laughing. That's the problem. <laughs> <laughs> that's the only thing. You can't explain something funny thing, right? You just explain once. That's it. You can't tell the reason. I 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 can't tell the reason. பாயிண்ட் இருக்குல்ல பர்టిక్యులர் அன்ஃபர்கெட்டபிள் மூமென்ட் அப்படினு ஒன்னு இருக்கு ஆஃப் கோர்ஸ் இஸ் देयर இன் தி கிளைமேக்ஸ் ஆஃப் वी ஆர் ஷூட்டிங் இன் மெட்டர்னிட்டி ஹாஸ்பிடல் அண்ட் இட்ஸ் வாஸ் a ரியல் ஹாஸ்பிடல் அண்ட் தட் டு கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிடல் எனக்கு வந்து நான் மெட்டர்னிட்டி ஹாஸ்பிடல் பார்த்ததே கிடையாது லைக் குட் ஹாஸ்பிடல் ஆஸ் ஐ ஹேவ் நாட் சீன் எனிதிங் லட் இன் மை லைஃப் தி ஃபர்ஸ்ட் டைம் சார் எனக்கு சொல்றேனா சார் நஜமா சார் உள்ள போறோமா ஹி இஸ் லை ஆமா அந்த ஸ்ட்ரெச்சர்ல கூட்டு போனாங்க அதுக்கு வந்து நான் லிட்டரலி சீயிங் லேடிஸ் ஆர் சிட்டிங் வித் தி பெயின் அண்ட் கிரை எனக்கு ஐ வாஸ் லைக் வா இது ஒரு பக்கம் போயிட்டே இருக்கா அப்புறம் தே திஸ் ஆர் ஃபர்ஸ்ட் தாட் லைக் தே வாண்டட் டு ஷோ த டெலிவரி ப்ராசஸ் ஆல்சோ சம்திங் அண்ட் தென் ஹீ சென் வேணா வேணா அந்த ரொம்ப ஜாஸ்தி தென் இட்ஸ் நாட் லுக்கிங் யூனோ இட்ஸ் நாட் சேஃப் ஃபார் மீ பட் தென் த கைண்ட் ஆஃப் ஷார்ட் வி ஹேவ் டோன் த்ரூ அவுட் த ஃபில்ம் நோ அது வந்து கட் பண்ணுறீங்க ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஐ வில் பி நாட் ஓகே இட்ஸ் வெரி அன்ஈஸி ஃபார் மீ அதனாலே பண்ணாதீங்க சார் உங்கள் ஸ்கிரிப்ட்க்கு எது ஆப்ட் இருந்தேன்னா கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள் பிகாஸ் தேவ் டிஸ்கஸிங் அவுட் சைட் த ரூம் உள்ளே போல் பண்ணலாமா வேணாமா பிகாஸ் இப்போ தான் ஒரு டெலிவரி முடிச்சுட்டு யாரும் போயிட்டு போகிறாங்க வாஷ் கூட பண்ணல சும்மா துணி எடுத்து தொடச்சிட்டு இந்தியாவில் கோடிக்கணக்கான பெண்கள் அங்கே தான் பிரசவம் நடக்குது ஆமா அண்ட் ஐ வாஸ் லைக் தேவ் டிஸ்கஸ் Discussing for long, I said, sir, what is it? I said, sir, you don't have to be uncomfortable with it. I said, sir, you don't have to be uncomfortable with it. I said, sir, there is a script. But how you will feel? No? Sir, I said, sir. And then everybody was there on the set to help me out. So, I said, sir, I said, sir, it was an eye-opening for me experience. So, I said, sir, in my lifetime, I will remember that. In that scene, I said, sir, 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 கேமரா மட்டும் கேமரா ஆங்கிள் தான் மறைச்சு வச்சோம் பட் இவங்க வந்து ரியலாக எப்படி இருக்கணுமோ டெலிவரி டயத்தில் எப்படி பொஷன் இருக்குமோ அதே பொஷனுக்கு ரெடி ஆகி அதை அதை அவங்க இன்வால்மெண்ட்டாக சொல்லாமே பர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க ஏன் அந்த அப்சர்வேஷன் எப்படி வந்து ஏன்னா உள்ளே போய் ஒரிஜினல் ஹாஸ்பிட்டலில் போய் எல்லாமே ஐ வாஸ் வெரி லோ தட் டே லோனா நான் என்ன சொல்றது நான் வசதியாக இல்லை நாளே சொல்கிறேன் ஒரு குழந்தை பிறந்ததுன்னு ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் பட் த வே இட்ஸ் டெலிவரி வாஸ் ஹேப்னிங் நோ அது வந்து எனக்கு அது ஒரு துணியில் இது பண்ணது எனக்குன்னா ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு i i don't know like people might take it in a very negative way but adu enakena purila ena enna pandrathu ange poi and and they say oh you are going for a fake uh, thing adu vandu nee poi inge acting pandringa the ladies literally deliver panni velila ukkandittaanga enakku i started like shivering that day and i was like okay finish pannikala sutti <laughs> don't don't even think about it so adu vandu i just wanted to finish and just go. but i one of the The, this, this experience I can't even explain. You are the best parent of CWC. You are the best parent of CWC. So, you are the best
அது வந்து இட்ஸ் ஹி வாண்ட் இட் ஹி ரெடி ஃபார் தட் டு பி அ ஃபாதர் அது வந்து சிடபிள்யூசியில் சொல்லிட்டே இருந்தார் அந்த டைம் இப்போ குழந்த பொறுக்க போகிறாங்க இது வந்து அண்ட் ஹி வாண்டட் அ கேர்ள் ஆல்சோ ஸோ ஃபைனலி காட் தட் பாப்பா சிடபிள்யூ ஜேர்னி பற்றி சொல்லுங்க ஏன்னா இப்போ சமீபத்தில் பிபியில் வந்து நீங்கள் ஒரு கெஸ்ட்டை வந்து நீங்களும் புகழும் தான் உள்ளே போயிட்டு வெளியே வந்தீங்க ஸோ அந்த ஜேர்னி உங்களுக்கு சிடபிள்யூ சீரியல் இருந்தவங்க விசித்ரா அண்ட் ரவினாவும் உள்ளே இருக்காங்க ஸோ எப்படி இதை கேமாக போயிட்டுருக்கு எப்படி ப்ளே பண்ணுறாங்க நீங்கள் உள்ளே போயிட்டு வந்து அந்த ஒரு நாள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தது ஆக்சுவலி தட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நாங்கள் நான் சொல்லவே முடியாது இட் வாஸ் லைக் போன ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் லெவல் நாட் ஆர் எக்ஸ்பெக்டேஷன் இட்ஸ் லைக் வி கோயிங் டு டூ லாட் ஆஃப் ஃபன் தேர் வி கோயிங் டு லாஃப் அண்ட் ஆல் பட் உள்ளே போனால் எவ்ரிபடி வாஸ் வெரி அப்செட் ஐ திங்க் அது வந்து ஆர் எனர்ஜி வாஸ் லைக் திஸ் மெனி வி என்டர் த மூமெண்ட் ஸ்லோலி 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 வீ காட் லைக் லிட்ரி டவுன் அப்போ நான் இட் ஒன் பாயிண்ட் ஐ செட் வென் தே கோயிங் டு ஓப்பன் த டோர் when they go to call us adha madri aichu irukku you have experience when you are in a very low vibe in a group of low vibe people and namakku or madri aidu though i don't know what's going on enga sutthama theriyadha and and the group la enna poitirukka endha content poitirukka adha sutthama theriyadha but one thing is sure nobody is talking to each other adha mattum correct ah theriyum so we were trying to be nice to them we were trying to be like make them happy cheer up at diwali time no it's our give them that light and love and happiness and that we were trying to do that but we did <laughs> I hope we did our best. Lelin sir, tell us about it. So, first of all, they did editing and they did it. Yeah, they did it. 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 பெரிய ஜாம்பவான்களாக இருந்த பல டேரக்டர்களுக்கு வந்து முதல் படத்திலேருந்து பல படங்கள் தொடர்ந்து எடிட்டராக இருந்தவர் பிரம்மாண்டமான டேரக்டர் பீம்சிங் அவருடைய சன் பி லெனின் அவர் வந்து நேஷ்னல் வார்டர் நிறைய வாங்கியிருக்காரு இப்போ நாங்கள் எங்கள் படத்துக்கு வாங்கும்போது ஆந்தாலஜி மூவினா ஸ்ரீகாந்த் தேவா என்னுடைய படத்தை வாங்கும்போது கூட லென் சார் அவர் ஒரு டாக்குமெண்ட்டுக்கு வாங்குறாரு ஆறாவது அவார்டு எங்கே அந்த மாதிரி லைவாக இப்போ வரைக்குமே இருந்துட்டு இருக்கிற ஒரு பிஸி சினிமாக்காரராக இருந்துட்டு இருக்காருங்க இப்போ கரண்டில் இப்போ நிறைய யூத்து இந்தியா முழுக்க இருக்கிற எல்லா திரைப்பட கல்லூரிகளுக்கும் இவர் வந்து பாடம் எடுக்க போயிட்டு இருக்கிறாரு ஸோ அவர் சொன்னாரு நான் ஒரு ஒரு கமர்ஷியல் படம் ஒரு மாஸ் ஹீரோ அந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட் ட்ரை பண்ணிட்டு அதுக்கான டைம் எல்லாம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது சரி இன்பிட்யூன்ல ஒன்னு பண்ணலாம் அப்படின்னு சில சமயம் இன்பிட்யூன் பண்ணலாம்னு சொல்லும் போது அதுவே பெருசா மாறிடும் இல்லையா அப்படிதான் இது இருந்து அவர் வந்து ஸ்கிரிப்ட் சொன்னாரு மாரி கட்டில் மையப்படுத்தி ஒரு விஷயம் சொன்னார் சொல்லும் போது எனக்கு கனெக்ட் ஆச்சு ஒரு கதை சொல்லும் போது மற்றவங்களுக்கு கனெக்ட் ஆச்சுனாவே அது வந்து படம் கிட்டு தான் அப்படிதான் நிறைய படங்கள் இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் நம்ம லைஃப்ல நடந்திருக்கணும் இல்ல நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைஃப்ல நடந்திருக்கணும் கனெக்ட் ஆகணும் இல்ல டோட்டல் ஆப்போசிட்டா ஃபேண்டசியா இருக்கணும் இது நம்ம லைஃப்பில் நடக்கவே நடக்காதுன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே வியந்து அப்படியே ஆன் வாய பிளந்து பார்க்குற படங்கள் ஹிட் ஆகும் இல்லை நம்ம லைஃப் அட இது நம்ம லைஃப்லேயே நடந்திருக்கு அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கிற படம் ஹிட் ஆகும் அந்த மாதிரி இந்த கட்டில் சப்ஜெக்ட் சொல்லும்போது அவர் சொன்ன அந்த கட்டில் அதை சுற்றி இருக்கிற நல்லது கெட்டது சந்தோஷம் துக்கம் எல்லாமே வந்து என்னுடைய லைஃப்லேயும் இருக்குது என்னோடய வீட்டிலையும் இருக்குது ஒரு ஐந்து ஆறு தலைமுறைக்கு முன்னாடி எங்கள் அம்மாவுடைய அம்மாச்சி அங்கே அவங்கள்ட்டேருந்து வந்த சீர் வர் கல்யாண சீராக வந்த அந்த கட்டில் வந்து அந்த மரக்கட்டில் தேக்கு பர்மா தேக்கு எங்கள் வீட்டிலே இருக்குது என் தம்பி வரைக்குமே அதில் தான் சாந்தி மூர்த்தம் நடந்தது சென்டிமெண்ட்டாக ரொம்ப இது பண்ணுவாங்க அதில் சாந்தி மூர்த்தம் நடந்தால் மலட்டு தன்மையே இருக்காது அப்படின்ற மாதிரிலாம் ஒரு மூட நம்பிக்கையாக இல்லையா வெறும் நம்பிக்கை அப்படின்லாம் தாண்டி அதில் தான் அப்படி தான் நடக்கும் அந்த விஷயத்தை அப்படியே சொல்ல 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 எனக்கு கனெக்ட் ஆச்சு நான் சில பேர்கிட்ட அந்த விஷயங்களை சொன்னேன் ஆமாங்க எங்கள் வீட்டில் ஒரு பொருள் இருக்குன்னு வெவ்வேறு பொருளை கனெக்ட் பண்ணி சொல்லுவாங்க எங்கள் வீட்டில் கூட இது மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்குது ஒரு பொருள் இருக்குது பொருள் இருக்குது அப்போ எல்லார் வீட்லேயுமே ஏதோ ஒரு பொருளை பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அதுக்கு உயிர் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு நினைக்கும் போது சரி இதை பண்ணலாம் நிச்சயமாக ஒர்க் அவுட் ஆகும் நிறைய இந்த படம் வந்து ஆர்ட் ஃபிலிமாக தொடங்கப்பட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து கமர்ஷியலாக மாற்றப்பட்டு இன்னைக்கு எல்லா கமர்ஷியல் படங்களையும் தாண்டி இப்போ சிச்சீராமெலாம் அந்த படத்தில் நாலு மொழியிலையுமே பாடியிருக்கிறார் கமர்ஷியலாக வரணுங்கிறதுனால தான் அதுக்கப்புறம் சிஸ்ரீ டாங்கே உள்ளே வர்றாங்க ஸ்ரீகாந்த் தேவா உள்ளே வர்றாங்க இப்படி நிறைய பேர் வேடாங்கல் ரவிசங்கர் உள்ளே வர்றாரு இப்படி இப்படி கமர்ஷியலாக படம் மாறுது ஸோ இன்னைக்கு தேட்டருக்கு வந்து தயாராக இருக்கிற இந்த படம் வந்து இதுதான் இப்போ ட்ரெண்டு அதுதான் இப்போ ட்ரெண்டு அப்படின்ற விஷயங்களை எல்லாத்தையும் ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு படம் உடச்சிட்டு அப்படியே மாற்றிட்டு போயிட்டே இருக்கும்ல அந்த மாதிரி இந்த படம் வந்து எல்லாருக்கும் பிடிக்கிற ஒரு படமாக இருக்கும் தொடர்ந்து ஒரு ஆக்ஷன் படமே பார்த்துட்டே இருக்கும்போது இப்போ
இது மாதிரி நிறைய உதாரணங்கள் சொல்லலாம் நிறைய படங்கள் இருக்கு அந்த வரிசையில் கட்டிலும் இருக்கும் மக்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஐநூறு தேட்டருக்கு மேலே கட்டில் ட்ரெய்லர் வந்து ஸ்க்ரீன் ஆகிட்டு இருக்கு மக்கள் நிறைய ஃபீட்பேக் ரெஸ்பான்ஸ் நிறைய வந்துட்டு இருக்கு பாட்டு வந்து ஹிட் ஆயிடுச்சு ஸோ அதனால ரொம்ப நம்பிக்கையா இருக்கும் அந்த படத்துக்கு மேல சிஸ்டி உங்களுக்கு உங்க கருதுல கட்டில் எவ்வளோ ஒரு முக்கியமான படமா இருக்கும் நினைக்கிறீங்க ரொம்ப முக்கியமான இருக்கும் டெஃபினட் பிகாஸ் பீப்புள் வில் கெட் டு சி த அதர் சைட் ஆஃப் சிஸ்டி நாட் ஜஸ்ட் லைக் ஆல் த லைக் யூனோ அதர் சைட் So it's good now that people will say I'm an actor who performs also. Tips are one of the things that you have done in your final recipe. What do you do in the final food? How do you do the recipe? How do you do the food? 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 Tips, na? whatever you make, make it from the heart. <laughs> How is it? <laughs> Glowing skin tip. Basic is it drink water as much as possible. Hydrate. Oh, no, no. Yeah, hydrate okay. yourself. This is a long process. This is a short one. Fitness. Stay on the good diet. Like not the diet diet, like don't eat this. Whatever you are eating, eat on time. Oh, no, no. Yeah. You know what I'm saying? I'm not going to eat anything. Ah, ma. You know what? There is, there is no like either eat this or eat this. Whatever you are eating, make it in a small quantity and eat before 7 o'clock. And future project plan on the tricking it. Future project, I'll tell you because I'm also waiting for confirmation. Maybe uh, New Year will start with, yeah, so something good. கட்டில் ஒரு ரிலீஸ் பத்தி சொல்றாங்க சார் எயிட்டாங்க அப்போ ரிலீஸ் டிசம்பர் எட்டு கட்டில் ரிலீஸ் இப்போ சமீபத்தில் தேட்டரு டேட்லாம் அனௌன்ஸ் பண்ணி திரும்ப வந்து டிசம்பர் எட்டாக மாறினது காரணமே வந்து அதுக்கு எக்ஸ்பெக்டேஷன் அதிகமானது தான் இன்னும் நிறைய கூடுதலான தேட்டர்ஸ் கிடைக்கிற மாதிரியான சுச்சுவேஷன்லாம் இருந்தது ஸோ அதுக்காக டேட் மாற்றி இது பண்ணிட்டு இருக்கோம் நான் சினிமாவில் ஒரு இருபத்தஞ்சி வருஷமாக இருந்திருக்கேன் மக்களுடைய பல்ஸ் எனக்கு தெரியும் ஸோ அதனால தான் இவ்வளோ எஃபெக்ட் போட்டிருக்கேன் தொடங்கப்பட்டதுக்கும் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு மடியில் பெரிய காலகட்டம்லாம் இருக்குது நமக்கு அது காரணம் வந்து மா டேட் கோவிட் எதுவும் வந்துருமோ எல்லோரும் பயந்தப்போ சினிமா தேட்டர் திரும்பவும் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டாக மாறினப்ப நான் மற்ற லாங்குவேஜ் பண்ணலான்னு முடிவு பண்ணி மற்ற லாங்குவேஜில் வந்து கொஞ்சம் எக்ஷன் ஆச்சே போச்சு சீட் சிராம் உள்ளே வந்தார் அவர் பெரிய ஒரு கலைஞனை பயன்படுத்தும் போது அதுக்கு சில மாதங்கள் வெயிட் பண்ண வேண்டியதாக இருந்தது அப்புறம் ரைட்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு டப்பிங் படத்துக்கு பண்ணுற மாதிரி இல்லாமல் ஒரிஜினல் படத்துக்கு பண்ணுற மாதிரி பாகுபலி ட்ரிபிள் ஆர் டீம் உள்ளே வந்தது ராஜமௌலி சாரோட டி ரைட்டர்ஸ் தான் உள்ளே வந்தாங்க மதன் கார்கி அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணார் ஸோ அப்புறம் சிங்கர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இங்கே உட்காந்துட்டு பண்ணிட முடியும் ஆனால் டப்பிங் படத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரே சிங்கர்ஸ் பாடுறாங்க சென்னையில் இப்போ எங்கே எப்படி சை சைந்தவி சத்யபிரகாஷு எல்லாமே இருந்தாங்களோ அதே மாதிரி தெலுங்கில் லைம்லைட்டில் இருக்கிறவங்க மலையாளத்தில் கன்னடத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் எல்லாத்தையும் உள்ளே கொண்டு வரும் இப்படி படம் வந்து நான்கு மொழிகள்லேயும் ஒரு பிரம்மாண்டமாக பெரிய படமாக எல்லாம் மாறினதுனால இதுக்கான அவகாசம் தேவைப்பட்டுச்சு ஸோ இப்போ பிரம்மாண்டமான இயக்குனர் ஷங்கர் சாரு லைக்கா ப்ரொடக்ஷனு கமல் சாரு இப்படின்ற இந்தியன் படமே வந்து நம்ம ரிலீஸ் செய்ய முடிவு பண்ண பிறகும் கூட ஷூட்டிங்லாம் போயிட்டு அதை டெவலப் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நம்மள மாதிரி சின்ன கலைஞர்கள்லாம் வந்து இந்த தாமதமாகிறது வந்து யதார்த்தமாக நடக்கக்கூடிய விஷயம் தான் எப்படியோ இந்த இப்போ வந்து ரிலீஸ் போர்ஷனுக்கு வந்துருச்சு ரொம்ப நாளாக நீங்கள் மீடியா எல்லாருமே ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணீங்க கட்டில் படத்துக்காக திரும்ப திரும்ப அதோடைய செய்திகள் புதுசாக இருக்குது அப்படின்றதுனால திரும்ப திரும்ப நீங்கள் போட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்க கட்டில்னு நான் டைட்டில் வச்சுருந்தாலுமே வர சென்சரில் வந்து கட்டே இல்லாமல் இந்த படம் வந்து சென்சார் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ குடும்பத்தோடு பார்க்கலாம் சந்தோஷமாக பார்க்கலாம் ஜனரஞ்சகமாக இருக்கும் எல்லாருக்கும் இந்த படம் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஃபீல் இருக்கும் ஏதோ ஒன்று சொல்லும் ஒன் மோர் திங் உங்கள் ஃப்ரெண்டு ரொம்ப நேரம் லைனில் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு உங்ககிட்ட ஏதோ ஒரு ஜோக் ஒன்று சொல்லணும் அப்படின்ற மாதிரி இங்கே வந்து யாருங்க ஹலோ ஹலோ உங்கள் கொலிக் வந்து இங்கே இருக்காங்க நீங்கள் அவங்ககிட்ட உங்களோட ஒரு காமெடி வந்து சொல்லலாம் அண்ட் நீங்கள் ஒரு காமெடி சொல்லிக்கிட்ட அவங்க வந்து அவங்க வந்து எங்க எங்கள் கிட்ட வந்து ஆடியன்ஸுக்கு வந்து ஒரு காமெடி சொல்லலாம் நீங்கள் பேசுங்க ஹலோ தங்கதுரை அண்ணா வணக்கம் அந்த பேரை எப்படி எழுதிருக்காங்க டைகர் கார்டன் சொல்லிட்டு அது உங்க பேஸ் இருக்கு அதுல நல்லா இருக்கா ஒரு ஜோக் சொல்றீங்களா அண்ணா ரொம்ப டயர்டா இருக்கு ஆமா ஆமா சிரிக்கிறது ஒருத்தன் தலையில இருந்து இலையா கொட்டுச்சாங்க கொட்டுச்சாவா ஏன் அவங்களுக்கு <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 
Pas speaker lang naman niya. Hindi ka speaker lang king yung patanggot rin yan. Hindi, hindi, hindi rin mo mo kaya yung si Chichi. Very bad. Hindi, 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 speaker lang rin yan. Hindi, 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 Thank you, thank you, Dhuri. How are you? Super, super, super. How are you doing? Cuttil. Super, nice, nice, nice. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Bye. And thank you so much, Super Abutsi. Thank you, thank you, thank you. Thank you.